Información exclusiva en minuto uno sobre el diputado pedófilo. Lo allanaron. ¿Qué encontraron? Diego Gabrieli con la última información. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Gustavo. Se complica muchísimo la situación procesal de Germán Quisca en el allanamiento del día 6 de agosto donde le secuestraron teléfonos celulares y una computadora hallaron material de explotación sexual infantil, fotos, imágenes, también comunicaciones vía Telegram en las que buscaba encontrar grupos en los cuales se intercambie material de explotación sexual infantil. Hallaron fotos de menores, Gustavo. Es realmente muy grave lo que han encontrado en el teléfono y en la computadora de Germán Quisca y además se complica en torno a aquella computadora que hallaron el 28 de febrero porque encontraron fotos de Quisca haciendo uso de esa computadora también. Todos los caminos que conducían a Germán Quisca como parte de esta organización que distribuía material de explotación sexual infantil se confirman a partir de lo que han encontrado en los dispositivos hallados el 6 de agosto. Y atención, porque han encontrado un chat, Gustavo. A ver. Un chat en el cual la pareja de Germán Quisca, horas antes de ser allanado, le recomienda a su pareja que hay que destruir la computadora, que es una cuestión urgente. ¿Y qué le responde Germán Quisca? A mí no me pueden allanar. Yo soy diputado. Jugaba con la impunidad que le daba su condición de diputado provincial, pero el, Miguel, el, el juez Miguel Faría sabía que en Misiones no se adhirió a la ley nacional por la cual los diputados tienen inmunidad hasta para ser allanados. Y sabía que lo podía allanar. Lo que no sabía que podía pasar era el propio diputado que cuando llegó se lo manifestó al propio juez y le dijo a mí no me pueden allanar, yo soy diputado. ¿Qué hizo el juez? Le mostró la ley. Ah, no, se llevó esos dispositivos que hoy traen este hallazgo significativo. Se estaba trabajando los dispositivos forenses arrojaron esto que están viendo en pantalla. Atención, Gustavo, se pueden ver en el hallazgo de la información que se saca de esa computadora de los teléfonos, cómo el propio Germán Quisca era el que buscaba para luego distribuir material de explotación sexual infantil. Son 28 archivos en total, presten atención. Mirá, Gustavo, esa imagen ¿eh? es sí. clave. Esta información la acaba de sumar la investigación al expediente. Así que se complica mucho y también ahora se investiga también otras ramificaciones, ¿no? Otros diputados o al partido que pertenecía en Misiones que también están siendo investigados, ¿no? Claro, sí, sí, en el día de hoy. Es una investigación que avanza, ¿eh? Acá no hay temor al poder político. Acá se avanza con todo lo que hay, Gustavo. Eh, es una investigación que hoy tuvo un allanamiento importante, dice ella, ¿no? La oficina, el lugar donde trabaja el que eh, es el padrino, si querés, de, de Germán Quisca, que es el hijo de Puerta, un hombre sí. muy importante en la provincia de Misiones. Allí también se secuestró una computadora, un CPU, el personal de ciberdelito de la policía misionera que está trabajando a destajo, esto también hay que decirlo, para tener la información rápidamente, están ya analizando aquel dispositivo encontrado en el día de hoy, pero nadie se lo esperaba, ¿eh? Están allanando a Gustavo y esto es lo importante. Bien, están allanando bien. a gente que cree tener el poder para no ser allanados. Claro. Claro, bueno. Esta información exclusiva que trae Diego Gabriel Gato lo que hace es poner en crisis, en jaque, la coartada de Germán Quisca y de toda su familia, que lo que intentaban hacer era decir que el hermano de Quisca era en realidad quien estaba vinculado a todos estos contenidos y que el diputado provincial no tenía nada que ver. Bueno, aparecen ahora los documentos ya, no solo en las computadoras de Germán Quisca, sino también en sus teléfonos celulares, en el chat de Telegram, es decir, que queda 
completamente comprometido y ahora nos explicamos mejor por qué había tanto enojo en la familia, por qué querían frenar la investigación y hacerlo pasar por un perseguido político. Vimos las imágenes los últimos días cuando él se reía ante la presencia de las cámaras, su familia se reía, quería mostrarse relajado. Hemos hablado nosotros mismos con integrantes de la familia que nos decían, acá la culpa de todo no la tiene Germán, sino su hermano. Germán no tiene nada que ver. Bueno, con esta información que trae Diego Gabriele, la coartada queda muy, pero muy complicada. No, y además, eh, como muy ma 